no longer a human being. So you, it is a successful combination of both. Therefore, it's not pure naturalness or unnaturalness. The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. <laughs> yin yang, right, man? That's it. <laughs> Yo Leute, ich hoffe hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video nach diesem unglaublichen Spezial von Dragon Ball Super. Folge 109, Folge 110 im Doppelpack der Ultra Instinct Son Goku, der sogenannte oder Fan genannte Limit Breaker ist nun erschienen und die Leute fragen sich natürlich, wo ist das erklärt, aber die Leute fragen sich, hey, was ist denn genau diese Form von Son Goku, an was ist es angelehnt und wie kann man das Ganze genau verstehen und wie kann das Ganze wiederkommen. Deswegen werde ich heute versuchen, zwei Fragen zu beantworten und zwar erstens, was ist genau passiert und zweitens, warum diese Form wiederkommen wird und wie er dann Jiren eventuell oder ganz sicher besiegen wird. Deswegen stellen wir uns heute diesen Fragen und dann fangen wir an und zwar fange ich an mit Wiss Aussage und zwar hat er gesagt, die Genki Lama war der Trigger, nicht unbedingt die Absorption oder der Boost durch die Kraft, es war der Zusammenprall von der gewaltigen Kraft, der Genki-Dama und Son Gokus unbändigen Willen, den Kampf zu bestreiten. Genau das hat das innere bzw. tiefere Potenzial von Son Goku entfaltet. In der Vergangenheit von Dragon Ball haben wir gesehen, dass es wirklich so war, dass viele Charaktere ihr Potenzial entfalten konnten durch andere Charaktere, wie zum Beispiel den Oberältesten Namekiana, der Gohan und Kridins Potenzial entfaltet hat und den alten Kaioshin, der Son Gohans Potenzial entfaltet hat und es gab auch im Rekrutierungsabschnitt des Universal Survival Arc eine Anspielung vom alten Kaioshin, dass er Son Gokus Potenzial entlockt kann. Also sehen wir in der Serie, dass es möglich ist, das Potenzial von Charakteren zu entfalten. Also ist es etwas, was nicht irgendwie von irgendwo genommen worden ist. Es ist etwas, was in der Dragon Ball Welt schon sehr, sehr lange etabliert ist. Genauso wie mit dem Wasser damals zum Beispiel in ganz Dragon Ball Classic, obwohl das eine etwas andere Thematik war. Wie immer sei, es geht darum, dass Gohans Potenzial auch in der Serie die ganze Zeit angesprochen worden ist oder groß thematisiert worden ist. Son Goku war ja in der Cell Saga immer so, Son Gohan hat großes Potenzial, Son Gohan wird es schaffen, Son Gohan kann das und genau das trifft den Punkt, genau das trifft das, was mit Son Goku momentan abgeht, denn diese Verzweiflung in der Folge 109 wurde sehr, sehr stark zur Schau gestellt. Akira Toriyama oder auch Toy Animation wollten den Zuschauer klar machen, dass Son Goku gegen die Kraft von Jiren verzweifelt. Dies, dieser schließliche Zusammenprall von der Gigidama war genau diese Reaktion. Und zwar, Goku war derjenige, der eine Herausforderung gesucht hat. Goku war derjenige, der das Turnier der Kraft ins Leben gerufen hat. Und Goku war derjenige, der wirklich von Jiren absolut in den Boden gestammt worden ist. Also hat er in diesem Moment realisiert, was für einen gewaltigen Unterschied der Kräfte hier vorhanden ist. Doch in Turnier der Kraft ist es so, wer verliert, wird ausgelöscht. Goku ist sich dessen in dieser Szene, wo er am Boden lag, sehr stark bewusst bewusst geworden und genau deshalb gab er alles, was er hatte. Genau deshalb kam die Genki-Dama. In einem normalen Kampf wäre die Genki-Dama nicht gekommen. Es ging hier ums Überleben und deswegen kam die Genki-Dama und genau deswegen war sein Wille so groß zu überleben, um alle zu beschützen, die er liebt und genau das, genau dieser Aspekt, dieser quasi Rettungsaspekt, erweckte in ihm sein wahres Potenzial, den Ultra-Instinkt, aber nicht nur den. Ich werde euch kurz ein Zitat einblenden und danach geht es sofort weiter. Wie dem auch sei, es ist überaus hilfreich, wenn jeder Körperteil in der Lage ist, seine Bewegungen selbst bestimmen zu können. Doch dies zu erreichen ist sehr, sehr schwer. Vielleicht beruhigt es euch zu hören, dass selbst Meister Virus es noch nicht perfekt beherrscht. Doch ist diese Stufe erstmal überwunden, lässt sich jeder Gefahr problemlos ausweichen. Denn genau das ist das, was Whis, Goku und Vegeta versucht hat, die ganze Zeit beizubringen. Seit dem Anfang von Dragon Ball Super, seit sie in die Lehre gegangen sind von Whis. Es wurde uns gesagt, dass es selbst für einen Gott schwer, diesen Zustand zu erreichen. Also in der Folge 110 wurde gesagt, es ist schwer für einen Gott, diese, diesen Zustand zu erreichen. Aber es ist nicht unmöglich. Und es wurde auch nicht gesagt, dass kein Gott das hat. Deswegen, dass einige Götter das drauf haben, ist auf jeden Fall sehr realistisch, obwohl im Manga Birus irgendwie der stärkste Gott der Zerstörung ist. Also er wirkt so und im Manga ist es so, dass er halt das Ganze noch nicht gemeistert hat. Also noch nicht komplett gemeistert hat. Aber zum Manga kommen wir auch nochmal in diesem Video. Wie dem auch sei, Birus fügte ebenfalls hinzu, dass Goku das Ganze schnell oder plötzlich erreicht hat. Deswegen, er sagt, er ist nicht verwundert darüber, dass Goku es erreicht hat, sondern er ist verwundert darüber, dass er es so schnell hinbekommen hat. Und das schließt halt auch wieder auf diesen Zusammenprall, dass Son Gokus inneres Potenzial geweckt worden ist und er deswegen diesen Ultra Instinkt, für den man lange trainieren muss, eigentlich so schnell erreichen konnte oder wenigstens so schnell so gut drauf haben konnte. Man weiß natürlich nicht, ob er ihn komplett gemeistert hat, aber dazu werden wir auch nochmal gleich kommen. Auf jeden Fall ist es so, dass Whis sich diese Hitze von Son Goku nicht wirklich erklären kann, also diese Aura quasi kann er sich nicht erklären. Auch Jiren hat diese Hitze angesprochen, er meinte halt im übertragenen Sinne, dass diese Flamme ausgelöscht war im finalen Zusammenprall von Goku und Jiren mehr oder weniger. Ich werde euch hier noch kurz was einblenden zu Bruce Lee, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen. 
So what I'm saying, actually, you see, I mean, it's a combination of both. I mean, here it is the natural instinct, and here is control. You are to combine the two in harmony. Not if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So you, it is a successful combination of both. Therefore, it's not pure naturalness or unnaturalness. The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. <lacht> Yin Yang, right, man. That's it. <lacht> Denn das ist äh, erstmal eine gebrochene Übersetzung, also ein paar Passagen ein bisschen merkwürdig. Zum Beispiel, er meint nicht, dass du direkt zu einem mechanischen Mann wirst, also du wirst nicht zu einem Mitglied von Universum 3 oder so. Versteht das nicht falsch? Es geht darum, dass Bruce Lee was ganz anderes ansprechen möchte. Und bei Bruce Lee ist es so, dass Bruce Lee eine Stütze ist für Dragon Ball. Toriyama hat sich damals ganz, ganz früh sehr, sehr oft an Bruce Lee inspiriert, an seinen Filmen inspiriert und wir wissen ebenfalls bestätigt, dass der Super Saiyan 1 Blick inspiriert war von einem Blick von Bruce Lee und deswegen sehen wir hier, dass Toriyama auf jeden Fall viel davon nimmt und auch dieser Satz mit dem, dein Körper muss sich von selbst bewegen von Dragon Ball Super, von dem Anfang von Dragon Ball Super war ein Satz, der inspiriert war von Bruce Lee, deswegen können wir das auf jeden Fall hier mit einbeziehen. Das Ganze gibt es auch im echten Kampfsport, dass man quasi sich von selbst bewegt, also der Körper sich von selbst bewegt. Das Ding ist hier, das ist natürlich nicht nicht wie im Anime-Style so mit Aura und so verbunden, keineswegs, aber bei Bruce Lee ist es zum Beispiel so, dass er das schon echt extrem krass drauf hat, extrem stark drauf hatte. Also, wie dem auch sei, es ist so, Bruce Lee spricht von einer, von einer Kombination von beiden, von dem natürlichen Instinkt und von der Kontrolle. Bei Son Goku ist es so, er hat nicht beides. Er hat die natürlichen, unnatürlichen Bewegungen, denn wir sehen, dass Son Gohan anmerkt, dass es so ist, dass diese Bewegungen von Son Goku anders sind, dass er diese Bewegung nicht kennt und seine Base-Position, jeder Kämpfer hat ja seine Base-Position, wie er den Kampf beginnt, die muss ja stabil sein und die muss sowohl Verteidigung bieten, als auch Angriff bieten und bei Son Goku war die komplett anders. Son Gohan merkt ja auch an, dass die Bewegungen komplett anders sind und es ist so, dass Son Goku im Kampf sich angeschaut hat, frei nach dem Motto wow, was ist das für eine Kraft, ich kann das gar nicht kontrollieren oder als Vegeta zu ihm gegangen ist und gefragt hat, hey, was ist das denn, was du da gemacht hast? Hat Son Goku auch geantwortet, ich weiß es selber nicht. Ich bin komplett äh, ohne Rat, was das wirklich ist. Und 17 meinte im Kampf zwischen Son Goku und Jiren, dass Son Goku anfängt, diese unglaubliche große Lücke, diese Kraftlücke zwischen Jiren und Goku langsam zu schließen. Und Piccolo merkte auch an, dass Son Goku im Kampf immer stärker wird. Er gewöhnt sich langsam an diese Form an, diese unnatürliche Natürlichkeit, die er jetzt quasi hat. Und wir sehen auch, dass Piccolo sagt, dass jeder Schlag, jeder Tritt, jedes Ausweichen immer schärfer wird, immer besser wird. Und das heißt, im Kampf hat er immer mehr Kontrolle darüber gewonnen, diese Form richtig einzusetzen. Also Goku gewann im Kampf immer mehr Kontrolle über diese neue Form, über dieses neue Level. Er war Jiren fast ebenbürtig, wenn wir auch gesehen, wie er ihn wegdrücken konnte. Doch im letzten Clash gegen Jiren verlor Goku quasi die Kontrolle und die Form. Die Hitze war weg, Jiren meinte, die Hitze ist weg und Jiren gewann den Showdown zwischen Son, Goku und Jiren. Also die Runde 1 hat er gewonnen. Das heißt indirekt nicht, dass Jiren stärker ist. Jiren hat quasi mehr Kontrolle. Jiren hat quasi das, was Bruce Lee angesprochen hat mit der Kombination, mit der Harmonie von Kontrolle und diesem natürlichen, unnatürlichen Instinkt, wenn man so möchte. Und wir haben die Promobilder von Son Goku. Wir haben die Promobilder von Son Goku und dort sehen wir, dass Son Goku ohne das blaue Hemd ist. Son Goku ist oberkörperfrei. Wir haben den Rücken, wo noch mehr ja, andere Energie gezeigt wird, so gelbe und rote Energie. Und diese Stellen werden noch kommen. Diese Stellen werden in diesem Arc noch kommen. Diese oberkörperfreie Bilder, die werden auch noch kommen. Son Goku wird einen Rückkampf haben mit Jiren, in dem Goku das tut, was Bruce Lee meinte. Die Kombination beider Sachen, die Harmonie. Denn wir wissen, Son Goku wird in der Folge 113 und in der Folge 114 einen Kampf haben mit den Saiyajins Kalifla und Kay. Kalifla wird ihn beschützen vor Universum 3, weil er erstmal am Boden liegt, weil er erschöpft ist. Wir wissen natürlich, oder wir können uns erschließen, dass Freezer ihn in der nächsten Folge, in der Folge 111, Kraft geben wird, wie damals auf Namek Son Goku Freezer Kraft gegeben hat. Deswegen wird er auf jeden Fall stehen können, aber er muss sich natürlich ein wenig regenerieren, genauso wie zum Beispiel Kalifla und Kay im Vorfeld. Deswegen werden Kalifla und Kay erstmal Goku beschützen, aber dann ist natürlich Kalifla wieder da, die natürlich auch ein sehr, sehr großes Interesse daran hat, stärker zu werden und deswegen möchte sie dann auch gegen Goku kämpfen und das wird dann ein quasi Testkampf sein. In diesem Kampf wird es dazu kommen, also denke ich mir, dass Son Goku mehr Kontrolle bekommen wird, dass diese Hitze von Goku unter Kontrolle gebracht wird und Goku dann zum Ultra Instinct wieder wird, also zum richtigen Ultra Instinct, wenn man so möchte. Es kann natürlich sein, dass die Saiyajins in eventuell auch wieder Kraft geben, dass er so die Hitze wieder bekommt, denn wir haben ein kleines mehr oder weniger Vorstellung, denn Vegeta hat selbst Goku keine Kraft gegeben bei der Gekidama, deswegen könnte er hier Goku vielleicht nochmal irgendwie Kraft geben, wäre hier sehr 
sehr interessant. Auch mit den Saiyans ist es halt so, dass sie alle nah beieinander sind. Deswegen können sie sich da auch etwas entwickeln. So, diese unnatürliche Natürlichkeit, das ist der Ultra Instinct, das Selbstbewegen, das Self-Movement, das, dass der Körper selbst agiert. Das ist der Ultra Instinct und das ist das, was Vegeta im Kapitel 27 nochmal näher lernt und näher herankommt. Und in einem Kampf gegen Wiz merkt Wiz an, dass Vegeta immer besser wird, dass seine Bewegungen besser werden, dass er nicht mehr so viel nachdenkt. Und im Kampf gegen Beerus sehen wir, dass Vegeta einen Punch gegen Beerus landen konnte, weil er vermutlich diesen, diese Selbstbewegung besser drauf hat. Also er lernt es langsam besser drauf zu haben und Beerus ist ja jemand, der das auch sehr, sehr gut drauf hat, gerade im Manga und Beerus konnte wirklich, oder Beerus hat einen Schlag von Vegeta eingesteckt, was ziemlich krass ist, was nochmal zeigt, wie weit Vegeta gekommen ist. Und dann kommt es halt dazu, dass Vegeta vernichtend geschlagen wird von Beerus und wir sehen dann, dass Goku ein Training macht mit Whis und auch sagt, dass er diese eine Sache trainieren möchte und Vegeta soll ja nicht sauer sein, dass Goku dann nachher viel, viel stärker sein wird. Das war ja das, was er auch im Anime gesagt hat zu Vegeta, als er ähm, losgegangen ist in Folge 77, meint er, sei aber, lachen nicht, sei aber nachher nicht sauer, wenn ich viel, viel stärker bin als du. Wir haben ja nochmal ein Training gehabt im Gravitationsraum von Whis und Goku, vielleicht könnte er da auch dem näher gekommen sein, dass er sich selbst bewegt. Er hat ja auch Whis gebissen und bei Goku wäre das schon wirklich anzunehmen, dass er denkt, hey, wenn ich so kämpfe, ist das eine unnatürliche Natürlichkeit. Also wäre das hier ziemlich lustig an der Stelle. Und es ist natürlich auch so, dass im Manga Goku Bidos zugeschaut hat beim Kämpfen gegen die Götter der Zerstörung und dort kommt nochmal das, dass Bidos sich von selbst bewegt. Da wurde das Goku noch einmal von Whis gesagt und das könnte Goku sich dann sehr, sehr stark für den richtigen Kampf im Tunnel der Kraft abgucken. Wir kennen das ja Goku mit dem Abgucken. Also Goku wird nochmal in diese Form reinkommen im Kampf gegen Kalifla und Kay wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber erfahren, ein bisschen mehr Kontrolle gewinnen, denn wenn ihr euch den Kampf wirklich ansieht, dann merkt ihr, dass Goku im Kampf selbst immer mehr Kontrolle gewinnt, aber die Kontrolle nicht komplett drauf hat. Deswegen konnte er gegen Jiren kämpfen, stark kämpfen und deswegen hat er diese Form am Ende verloren. Das Ding ist, wir haben natürlich hier noch Drachenschreie. Wir haben bei der Verwandlung von Son Goku diesen klassischen Shen Long Schrei, dann wo Goku angreift, haben wir auch nochmal diesen, diesen Drachenschrei, sage ich mal. Deswegen haben wir auch nochmal Drachengott Sarama, den Schöpfer der Super Dragon Balls und die Super Dragon Balls sind der Preis für dieses Turnier und das möchte ich nur als minimalen Zusatz in das Video packen, dass Drachengott Sarama eventuell etwas mit der ganzen Sache zu tun haben könnte, diese Hitze eventuell her hervorgebracht haben könnte. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich erwähne, da wird man sich das im Kopf behält, aber im Prinzip müssen wir erstmal abwarten bis zu Folge 113 und 114, wie das Ganze sein wird, weil Folge 114 hat noch etwas zu tun mit einer mit einem schrecklichen Moment, der passieren wird, deswegen das ist auch nochmal hier die Sache, wie man das interpretieren möchte. Wir wissen ja auch von vielen Promaterial, dass uns gesagt worden ist, dass es so sein wird, dass ein schrecklicher Moment auf uns zukommen wird. Es wurde gesagt, schau da auf, grässlich, verheerend, entsetzlich von der Übersetzung her. Die explosive Geburt eines neuen Superkämpfer, deswegen haben wir das nochmal an der Stelle, dass Goku nochmal zurückkehren wird und dann, wenn dieser Moment kommt, wenn wir ein bisschen mehr über die Form erfahren und dann können wir vielleicht auch die Frage beantworten, kann Son Goku den Super Saiyan oder die Kaioken in dieser Form benutzen? Das Ding ist hier, Wissen oder was Bruce gesagt hat, er hat sein Potenzial ausgeschöpft, sein komplettes Potenzial, wenn man so möchte. Deswegen würde es keinen Sinn machen, mit einem Multiplikator, also mit einem Super Saiyan, noch drauf zu legen. Bidos meinte zum Beispiel auch im Kampf gegen Vegeta, dass der Super Saiyan Blue nicht reicht, um ihn zu besiegen, wenn man so möchte. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass man eine Route geht, dass er eventuell die Kaioken wirklich in dieser Form noch anwenden könnte. Aber Stand jetzt würde ich Nein sagen. Ich möchte es aber nicht komplett verneinen. Ich glaube es einfach nicht. Aber es kann durchaus passieren. Deswegen schließe ich das hier an dieser Stelle auf gar keinen Fall aus. Mein Punkt ist hier zu sagen, dass ich persönlich finde, dass man aktuell noch nicht genug weiß über diese Form von Son Goku. Und deswegen kann ich wirklich noch nicht ausschließen oder bewahrheiten, dass wirklich Goku nochmal den Super Saiyan oder die Kaioken drauflegen wird. Deswegen bleibt das an dieser Stelle nochmal offen. Aber so viel zu dem Thema. Wir sehen, dass Toriyama wieder sehr, sehr viel an Bruce Lee oder mit Bruce Lee einbindet in diesem Arc und auch sehr, sehr viele Kampfsport-Anlehnungen macht. Sehr, sehr gut, finde ich. Also wirklich eine kreative Form an der Stelle der Ultra Instinct Son Goku. Das wäre es von meinem Video gewesen, um das Ganze ein bisschen euch näher zu bringen. Ich kann natürlich nicht eine komplette Erklärung machen, die komplett richtig ist. Also ich denke, das ist schon sehr, sehr akkurat, aber wie der Anime das dann nochmal erklären wird, bleibt doch mal offen, weil wir haben nur die Erklärung von Wiz und das war noch nicht alles, weil er sich die Hitze halt nicht erklären konnte. Ich bin damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was denkt ihr über diese Form? Wie erklärt ihr euch das Ganze? Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben auf dem Video freuen und ein Abo, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst zum Thema Dragon Ball und anderen Animes. Bis dahin, haut rein!